क्यों इट्स नॉट इनिशियल इज इनिशियल का मतलब ये है कि ये एम टी है वेरिएबल यहाँ पे एम टी नहीं है क्योंकि हमने वन फिफ्टी इसमें इस कंटेनर में इस वेरिएबल में इंट्रोड्यूस कर दिया था डिफाइन कर दिया था इज इनिशियल यानी एम टी है इट्स एम टी इज नॉट इनिशियल ये ट्रू है क्योंकि इज नॉट एम टी समझ आगे अच्छा अब चलते हैं आगे कल हमने क्या पढ़ा था डूलू पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था वाइल डू एंड वाइल डू एंड टाइम ये भी पढ़ लिया था हमने एंड डू भी कर दिया था ठीक है नेस्टेड नेस्टेड बहुत लूप आसान है इसमें हम लूप के अंदर लूप चलाते हैं तो जब तक तो वो पूरा लूप नहीं होता तो वो एम इन टू एन टाइम्स वो लूप चल जाते हैं इन टोटल यानी अगर ये तीन है और ये अगर पांच है तो पांच पांच दफा ये चलेगा और तीन दफा ये चलेगा तो एक पंद्रह दफा चल जाएगा आपका ठीक है और इसका सिंटैक्स बहुत आसान सा है टू थ्री टाइम्स ठीक है यहाँ पे आपका एक्सक्यूशन ब्लॉक आ जाएगा फिर उसके अंदर एक और एक डू का आप लूप डालेंगे उसको नेस्ट करेंगे और एंडू एंडू कर देंगे यहाँ पे हम ले रहे हैं ए टाइप इंटीजर बी वन टाइप इंटीजर ए वन जीरो बी वन जीरो टू टू टाइम्स ए वन प्लस वन इसको इंक्रीमेंट करे और राइट आउटर ए वन ठीक है यानी आउटर लिखने के साथ ए वन का जो प्रेजेंट है वैल्यू वो भी लिखते हैं फिर टू टेन टाइम्स बी वन प्लस वन इसको कर दे इनर बी वन यहाँ पे हम इसको चला के देख लेते हम चला के देख लेते हैं एट जी अंडरस्कोर सेवनटीन nested loop create nested loop 6 as yahan pe hum iska code yahan pe define kar dete hain ye loop chalayega theek hai kitni baar tha yahan pe दो दफा ये चलाएगा और दस दफा ये वाला चलाएगा ठीक है तो टेन इंटू टू ट्वेंटी टाइम्स चल जाएगा सेव चेक एक्टिवेट प्रोसेसिंग इसने कितनी दफा चला दिया दस दफा ही चला दिया ठीक है एक आउटर इसने दो दफा चलाया और बाकी जो है उसने दस दस दफा चला के पूरा बीस दफा चला दिया ठीक है इनर वन वन टू से फिर अगला उसने चला दिया ठीक है अच्छा हिंदू क्या कंटिन्यू स्टेटमेंट इफ सिस्टम इंडेक्स इज थ्री कंटिन्यू यानी इसको इससे कंटिन्यू करें कंटिन्यू स्टेटमेंट हम यहां पे करेंगे एंड इफ राइट सिस्टम इंडेक्स एंड डू लोकल ऑब्जेक्ट में सेव करेंगे और इसका हम यहाँ पे डू फाइव टाइम्स ठीक है सिस्टम इंडेक्स इज थ्री कंटिन्यू यानी इसको बाईपास कर दो सेव चेक 
activate direct processing one two four five अगर three हो जाएगा तो push ना करें उसको जो है ना continue करें वहाँ से और हर दफा क्या करेगा हर दफा वो क्या करेगा उस loop को चलाएगा और देखेगा कि three तो नहीं आया ये करके देखते हैं सेव चेक एक्टिवेट डायरेक्ट प्रोसेसिंग थ्री सिर्फ आपने क्या किया एक सिंटैक्स में चेंज किया वो भी किसका ऑपरेंट्स का ऑपरेटर्स का उसने कहा कि ये इक्वल अगर हम कर देते तो उसका रिजल्ट कुछ और आता है और अगर ऑपरेंट हम बदल लेते हैं तो रिजल्ट कुछ और आता है एक ऑपरेंट से भी जो है आप रिजल्ट तब्दील कर सकते हैं चेक चेक मार डू फाइव टाइम्स चेक सिस्टम इन दिन थ्री एंड फोर Right system index. Check. A local object. Two five times. चेक सिस्टम इंडेक्स ये आपका स्ट्रक्चर है टेबल है उसके अंदर ये फील्ड है उसकी बिटवीन थ्री एंड फोर और उसी का राइट कर दे सिस्टम इंडेक्स जो है उसका एंड कर दे सेव एक्टिवेट डायरेक्ट प्रोसेसिंग थ्री और फोर तो चेक करें कि सिस्टम इंडेक्स जो है बिट थ्री और फोर के दरमियान है कि नहीं मैं इसको सिक्स करता हूं सेव कर दू एक्टिवेट डायरेक्ट प्रोसेसिंग थ्री फोर फाइव थ्री और सिक्स के दरमियान वो कर देगा ट्रिपल टू सेव टू थ्री फोर फाइव फाइव से आगे ठीक है अच्छा अब आगे चलते हैं एग्जिट स्टेटमेंट इफ टू फाइव टाइम्स यानी टू का लूप चलाए पांच दफा सिस्टम का इंडेक्स अगर थ्री है एग्जिट कर जाए एंड इफ और फिर उसका इंडेक्स लिख दे ठीक है एंटर लोकल ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया अपने वो डाल दें टू फाइव टाइम्स सिस्टम इंडेक्स थ्री अगर हो तो एग्जिट कर दें चेक सेव एक्टिवेट डायरेक्ट प्रोसेस वन एंड टू थ्री आया और उसने एग्जिट कर दिया एट Activate. 
और फाइव तक ही जा रहा है इंडेक्स ठीक है सर वो क्योंकि डू फाइव टाइम है तो इसलिए सिर्फ फाइव टाइम जा रहा है आगे आ ही नहीं रहा इसको कर देते हैं हम सिक्सटीन टाइम्स सेव नहीं कर रहा अच्छा इसको मैं करता हूँ इक्वल्स सेव डायरेक्ट प्रोसेसिंग एट तक जाके वो एग्जिट कर देते ठीक है अच्छा चेक स्टेटमेंट चेक सिस्टम एंड फोर एंड टू ये तो देख लिया ना एग्जिट अपना एस ए पी डिसीजन ऑप्शन की वैल्यूशन होती है कि आपने ऑप्शन कौन सा इस्तेमाल करना है ऑप्शन कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल हो सकते हैं मसलन आपने बैंक अकाउंट वन लेना है या टू लेना है फॉर करंट ऑफ सेविंग्स ये कंडीशन जो होती है अगर कंडीशन वन मीट हो जाती है उसका एक अपना कोडिंग का ब्लॉक होगा जिस तरह बैंक अकाउंट टू है सेविंग्स का है अगर अलग एक कोडिंग का कोडिंग का ब्लॉक क्या हो सकता है फॉर एग्जांपल के अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट की डिटेल्स चेक पे प्रिंट कर दें या उनके वेंडर की लिस्ट निकाल दें व्हाट्स एवर कंडीशन ट्रू एग्जीक्यूट कंडीशन फॉल्स एग्जीक्यूट अनदर साइड ठीक है इफ स्टेटमेंट इफ आपको एक कंडीशन दे देता ठीक है एक कंडीशन ये है तो आपके पास एक कोडिंग ब्लॉक है जो आपने एग्जीक्यूट करना है एंड इफ करते हैं लेट से कि हमने एक वेरिएबल टाइटल वन स्पेस ट्वेंटी के साथ टाइप करेक्टर का देखा टाइटल वन जो है उसमें ट्यूटोरियल हमने पिक कर दिया और अगर और उसमें हम एक इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं कि इसमें ट्यूटोरियल अगर टाइटल वन में है तो राइट कर दिस इज इफ स्टेटमेंट कंडीशन को लगा के सेफ एक्टिवेट डायरेक्ट प्रोसेसिंग स्टेटमेंट लगाते हैं एल्स का स्टेटमेंट एल्स का स्टेटमेंट क्या है ये क्या अगर एक कंडीशन ब्लॉक ट्रू है तो एग्जीक्यूट करने वरना दूसरा को एग्जीक्यूट कर दे तो आपका कोडिंग का जो ब्लॉक है छोटा हो जाता आपको कंडीशन कंडीशन ही लगानी पड़ती कंडीशन वन ये कर दे ना वरना ये कर दे ठीक है बिल्कुल इसी तरह इसमें भी है इफ एल्स डाला वही टाइटल वन करेक्टर उसका ट्यूटोरियल डाल दिया अगर टाइटल वन में ट्यूटोरियल आ रहा है 
इस स्टेटमेंट है वरना एल स्टेटमेंट है सेव एक्टिवेट दिस इज एल स्टेटमेंट क्यों ट्यूटोरियल और ट्यूटोरियल्स अब इसमें हम ये उड़ाते हैं ठीक है और इसको सेव कर दें ठीक है मैच कर गया इजी इजी है हुँ? अब इफ कंडीशन ये आपने दे दी ये एग्जीक्यूट कर एल्स इफ एक बार कंडीशन दे दी उसमें एग्जीक्यूशन का एक लॉक दे दिया एल्स इफ कंडीशन थ्री एंड सो ऑन फिर आप एंड कर दें यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है इफ रिजल्ट इज लेस देन जीरो राइट इज लेस देन जीरो एल्स इफ रिजल्ट सेवेंटी राइट रिजल्ट इज लेस देन सेवेंटी और एल्स राइट इज ग्रेटर देन सेवेंटी ठीक है अच्छा इसको उठाते हैं हम Elsif, twenty seventeen D thirty six executable local object. Sixty five value. Us pe humne integer pe result pe dal di. Result is less than zero. To ye de de hume. Else result is less than seven. Ab isko chala. रिजल्ट इज लेस देन सेवेंटी यहां पर मैं अपना आपका अब वो स्टॉप कर रहा हूं